Globalement, lors de cette mission d'enquête parlementaire menée par la Commission de développement rural et environnement de l'Assemblée nationale, des arbres abattus et de fours pour la fabrication du charbon de bois ont été découverts dans les forêts de certains villages de la sous-préfecture rurale de Guélindé. Toutes ces opérations ont été menées dans les labyrinthes des forêts à des endroits inaccessibles. Dès lors, en procédant à la réussition de cette enquête parlementaire, la Commission de développement rural et environnement s'induit de l'axime de l'administration quant à la mise en application des instruments juridiques portant protection de l'environnement. Elle relève en outre une chaîne de complicité entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la coupe abusive des arbres. De l'élaboration du code rural et l'adoption du code foncier, en passant par la réhabilitation de l'école de formation des agents forestiers, à la mise en application des comités villageois de surveillance, à l'extension de la mission d'enquête parlementaire sur l'ensemble du territoire national, les aides du peuple invitent le pouvoir public à s'investir davantage dans la lutte contre la coupe abusive des arbres. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche réitère l'engagement du gouvernement à traduire en acte les différentes préoccupations exprimées par la représentation nationale. Le gouvernement de la République du Tchad sort satisfait et je pense que euh, nous pourrions mieux protéger notre environnement comme il se doit par rapport à nos engagements internationaux. Là aussi c'est très important. Les engagements internationaux sont là et nous avons le devoir d'honorer nos engagements et par la protection de nos faunes et de nos flores. En attendant les conclusions de cette enquête parlementaire, la Commission de développement rural et environnement a initié un projet de résolution. C'est un projet de résolution qui certes finira par l'interpellation du gouvernement et des mesures drastiques seront prises contre les ennemis de la nature.